Buenas amigos, sean bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro video epicardo en cuanto a coleccionismo de figuras y videojuegos. En esta ocasión volvemos con las cacerías porque nos vamos en búsqueda por primera vez en el canal la consola más vendida de la historia del mundo de los videojuegos que es la PlayStation 2. Vamos a ver si conseguimos ediciones especiales, a ver si conseguimos la consola en caja, consolas económicas, a ver si la podemos armar por partes y también videojuegos de esta consola mítica que sigue siendo la consola más vendida de la historia con más de 150 millones de consolas vendidas alrededor del mundo. Pero amigos, no se olviden dejar un poderosísimo mega like, compartirlo con tus amigos que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y vente, acompáñenme que nos conseguimos en el centro y vamos a buscar esta consola mítica y también videojuegos. Así que, vámonos amigos. Aquí vemos un lote de PlayStation 2, lo que pasa es que PlayStation 2 tuvo un montón de titulazos. Pero es que me acabo de sorprender por uno en especial. Miren el que tenemos acá. ¡Wow! Conseguimos ya tan rápido la corona. ¡Uy! ¡No lo puedo creer! El gran Silent Hill 4 de Room. ¡Wow! ¡Qué chulada! Este más o menos unos 25 dólares. Está bastante bien el precio. Pero es que mira, wow, Sullivan y todo, una chulada. La verdad que tremendo Silent Hill. Creo que pocas veces he conseguido Silent Hill de PlayStation 2. Vamos a ver qué más conseguimos porque aquí hay un lote bastante, bastante bueno. Bueno, continuamos, mira. Potencia, el Ratchet Clank. Por unos 5 dólares está súper barato el precio de este juegazo. Miren aquí al Devil May Cry. El 2. También, hostia, mira el precio. Menos de un dólar. Esto es un regalo. Este juego. Puta, qué ofertón. Otro que también fue una chulada. El Star Wars. El de Lego. La segunda parte. Más o menos por unos 8 dólares. Hostia, este también fue un juegazo. Otro también de infiltración. Creo que fue el primer juego de Hitman. De la PlayStation 2. Y este también por unos 5 dólares. Los precios de esta tienda me estoy alucinando en cuanto a videojuegos. La verdad que bueno, hasta el momento el mayor ha sido el de Silent Hill por 25 dólares. Bueno, seguimos con chuladas, ¿eh? Es que no, este video va a ser más o menos de 4 horas. Porque los videojuegos que salieron en esta consola fueron una pasada. Hablamos, claro que sí, de Splinter Cell, juegazo de Ubisoft. Era como la competencia del Metal Gear. Y este más o menos por unos 2 dólares. Y está bastante económico. La caja óptima. Eso sí, la caja de PlayStation 2 están súper, súper nuevas. No, la cosa... No, 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 increíble. Qué juegazo acabamos de conseguir aparte del Silent Hill. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Juegazo de Rockstar, los creadores de GTA. Estamos hablando del Bully. Mira este, este sí vale un poco más, más costoso. Por unos 10 dólares, bueno, 12 dólares. Aprox. El Bully. Nunca lo había visto, nunca lo había visto en caja. ¡Wow! No vale, qué hermoso, de verdad. Creo que este es el día de suerte que vamos a conseguir muchísimas joyas de esta consola. Y otro también, me recuerdo muchísimo de las recreativas, el Tekken Tag. Cómo lo jugué en las recreativas, cerca de mi casa. Creo que el mejor videojuego de Tekken de todos los tiempos. De verdad, para mí el Tekken Tag fue una pasada. El Tekken 3 también es muy bueno, pero es que el Tekken Tag fue una revolución. Y miren, el precio menos de un dólar también. Podemos hablar también, miren amigos, 
de los Yakuza, también son una joyita de verdad de la PlayStation 2, imprescindibles los Yakuza, era una cosa demasiado buenarda, el Yakuza 2, de verdad, y cada uno más o menos, por lo menos Yakuza 2, por un dólar, menos de un dólar, y también un poquito más costoso, claro, hablamos aquí de unos dos dólares, una chulada de verdad, estas dos, estos dos, toda la saga Yakuza y el Ichin que vimos anteriormente, una pasada en cuanto a videojuegos de la PlayStation 2, si te gusta todo el género RPG y todo que tiene que ver con Japón. Oh, miren esta joya que nos conseguimos aquí, par de Game Boys en caja, la edición roja y la edición amarilla, y más o menos cada una por unos 270 dólares, pero wow, qué chulada estas dos Game Boy, y aquí tenemos también edición verde, roja, amarilla y plateada. Es bellísimo. Wow, estamos entrando en zona bastante retro. Mira la Otelo Multivision, una consola que creo que salió más o menos por allá en los 80, en los 83. Pero wow, primera vez que la veo en caja. Y el precio más o menos unos 400 dólares. Pero esto es una reliquia, la verdad, una reliquia. Estoy alucinando. Bueno, continuamos aquí con unas cositas, las joyas. En su momento, mira la primera Sega, la Master System. Con solota bastante buenarda, más o menos por unos 320 dólares. En caja. ¡Wow! Esto es... Oh, tenerlo. Y mira las condiciones de la caja. Es una locura. Pareciera que tuviese prácticamente nueva. Bueno, mira, tenemos aquí una PC Engine. ¡Wow! En bolsa, más o menos por unos 200 dólares. Está prácticamente, guau, wow, está súper, súper íntegra. De verdad, está bastante, bastante cuidadita. Tenemos también, mira, una consola, guau, wow, chulada, ¿eh? De las mejores consolas de Sega, las Drinkas. Y tenemos también otra de Sega, que es la Mega Drive. Por unos 50 dólares esta, está a buen precio. Claro, pero solamente es la consola sin, sin los mandos. Tienes otra consola también mítica de Sega, que es la Saturno. Que fue guau, wow, bueno, una consola súper costosa y los videojuegos también. Y la consola solamente sin videojuegos, más o menos por unos 60 dólares. Pero también la conseguimos en caja, mira, la Saturno en caja. Claro, esta cita más costosa, unos 200 dólares, pero mira, intáctica en cajita, bro. Un precio razonable. Bueno, y conseguimos un pequeño lote de consolas de la PlayStation 2, mira, la FAT, la pequeñita, de verdad, uy, esta está bonita, eh, está bastante cuidadita, y esta mira por unos, unos 15 dólares, claro, la consola solamente, sin los mandos, también tienen la consola, la Tocha, la que salió en su momento, de la Play 2, y esta también por unos 20 dólares sin mandos. Wow, pero esto sí pesa, ¿eh? <ríe> Rolo de consolón, la verdad. Y bueno, si hablamos de consolones... <ríe> hostia, esta sí está pesada, que era la PlayStation 3. Y esta también por unos 20 dólares, pero lo que me gusta es que esta es la edición blanca. Ay, qué bonita, ¿eh? La edición blanca, se ve bastante bonita esta consola. Y claro que sí, como siempre, la consola de Play 2, con un tremendo sector de videojuegos. Como hay que joyita nos encontramos de la Play 2, pero estoy viendo uno que otro por ahí que está, uf, que está bastante epicardo. Hay un hombre moribundo aquí, y me lo puede revivir. Hostia, mira, empezamos fuerte con el gran Marvel vs Capcom. Una joyita, la verdad. Claro, este es el segundo. Este también fue muy bueno. El primero fue una joya. 
pero el segundo también fue brutalísimo y más o menos unos 30 dólares pero es que la cajita está demasiado buena y la portada uf, una chulada y este sectorcito más o menos tienes varios videojuegos de pelea por lo menos mira el Shiro que es el Street Fighter también por 20 dólares tienes este que es una chulada que viene con el Capcom vs SNK por unos 70 dólares y la versión 2 que es el Street Fighter 2 más o menos, wow, esto sí está... Oye, ¿eh? Por unos 100 dólares. Wow. Un precio bastante bueno, pero vienen los dos videojuegos. Creo que el 1 y el 2. No. Call of Duty, me acuerdo. Este fue de verdad el medalla de honor de la primera PlayStation y después obviamente que salió en PlayStation 2. Ya después salió también Call of Duty en PlayStation 2, pero para mí... Este es el papá. Y este vale menos de un dólar. Más o menos unos 50 céntimos. ¡Wow! Y hay varios de medalla de honor. Mira, estos dos también de medalla de honor. Una chulada de verdad. Esta saga, ¿vale? Y este también, un arcade puro y duro, el Metal Slug, el Complete, el Complete Edition, más o menos por unos 50 dólares. ¡Wow! Este también es una chulada, mira. Vienen todos los Metal Slug, de verdad, en un pack. No vale, esto es una joya, ¿eh? Si te gusta el Metal Slug, de verdad que este, el que sale en la PlayStation 2, un poquito más costoso, pero una chulada. Y también otra joyita de la Play 2, el Devil May Cry, bueno los tres que salieron, debe salir en tres o cuatro en Playstation 2, wow, pero este Devil May Cry fue el primero y de verdad que el precio de regalo, unos 50 céntimos o menos Estoy viendo justamente esta vitrina no es que se me va a caer la cara miren el precio mira esta edición de la drinkas edición mazora por unos 5 mil dólares prácticamente casi 5 mil dólares ¿Qué? con el mando y todo wow qué locura y el precio también de esta edición la transparente por 1500 dólares Estoy alucinando con estas ediciones de la Sega Drinkas. Mira esta de Regulation 7. Por 1500 dólares. Y solo la consola. ¿Qué? Bueno, basta. Y aquí por fin conseguimos, mira, algunas memory cards de la PlayStation 2. Cada uno por más o menos unos 8 dólares. Mira la de 8 GB, la negra, mira la mítica, la gris también. Tienes aquí, bueno, de la primera PlayStation las transparentes. Y también tenemos mandos. Mira este mando de la Play 2. El transparente. ¡Wow! Chulada, ¿eh? Y también el, el transparente rojo. La verdad, amigo, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo buscando esta consola mítica y los videojuegos. La verdad que, mira, me voy bastante contento con el Metal Gear Solid 3 de Snake Eater y la colección del Metal Slug. Par de juegardos que tienen que probar si no lo han jugado. Una joyita de la PlayStation 2. Espero lo hayan disfrutado. Vimos consolones, vimos las drinkas especiales. ¡Wow! Por 5 mil dólares. Una locura, de verdad, estoy bastante contento, muy contento para casa. No se olviden dejar un poderoso mega like, compartirlo con tus amigos que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y nos vemos próximamente con más Friki Aventuras. Se nos vienen bastantes cositas épicas al canal. Espero lo disfruten y se la pasen a gusto conmigo. Nos vemos amigos y muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos próximamente con más Friki Aventuras con el Dude. 
Hasta luego.